இப்போ ஒரு பேனில் ஐம்பது கிராம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கடுகு பொறிய ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ கொஞ்சம் கடவுளையை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பெரியவங்க ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது பெரிய தக்காளி ஒரு ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துடலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்துடலாம் தக்காளி வாங்கி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் இப்போ ஒரு ஆறு பல் பூண்டை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்போ சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் தக்காளி வதங்கிட்டோம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மூடி தரக்கலாம் பாருங்கள் தக்காளி வெங்காயமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது குழம்பு மிளகாய்த்தல் மூணு ஸ்பூன் சில்லி பவுட்ரு ஒரு ஸ்பூன் இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம் இப்போ குழம்பு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது இதில் புளிக்கரைசலை சேர்த்துடலாம் இந்த புளிக்கரைசல் தண்ணி வந்து ஒரு எலுமிச்சை பழத்தோட சைஸுக்கு ஊற வச்சு கரைச்சி வச்ச புளிக்கரைசல் தண்ணி இப்போ அந்த தண்ணியை சேர்த்துடலாம் அடுத்தது நம்ம குழம்புல பச்சை மிளகாய் ரெண்டு போட்டுக்கலாம் மாங்காய் ஒரு நாலு பீஸ் போட்டுக்கலாம் மாங்காய் வந்து ஆப்ஷனல் தான் மாங்காய் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் டேஸ்ட் இருக்கும் மீன் குழம்புக்கு நம்ம இப்போ நாலு பீஸ் மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் இப்போ சேர்த்துடலாம் கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் மாங்காவெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ குழம்புல தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்குங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து கொஞ்சம் கல்லுப்பு போட்டோம் இப்போ தேவையான அளவுக்கு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக சால்ட் நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க நான் இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு திக்காக இருந்தால் போதும் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த புளிக்கரைசல் தண்ணி கொதிக்கிட்டோம் கொதிக்கும் போது மீன் குழம்பு இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாக வரும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு தண்ணி கரெக்டான அளவு இப்போ மூடி போட்டுலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மீன் போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம மூடியை திறக்கலாம் குழம்பு பாருங்கள் மீன் போடுறது கூட நல்ல வாசனையாக இருக்குது இப்போது குழம்புல ஆயில் தனியாக வரவுக்கு பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மீனை சேர்த்துடலாம் இது வந்து ஆஃப் கேஜி கானாங்கத்தா மீன் இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் மீனை சேர்த்துட்டோம் மீனை சேர்த்துட்டு ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க குழம்ப இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் மீனை சேர்த்துட்டதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குழம்பு குதிச்சாலே போதும் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் ஸ்டவ் வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க நல்ல அருமையான வாசனைங்க இப்போ கடைசியாக கொஞ்சமாக மல்லி இலையை சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராமத்து ஸ்டைலில் செய்யக்கூடிய சுவையான கானாங்கத்தா மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம ஜேகே சமையல் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஒவ்வொரு அப்டேட்டையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் மீண்டும் அட